हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्लेस अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद इट्स कॉन्सिक्वेंसेस नेमली रिवर ब्रेशन इन बिल्डिंग्स इको स्पीकिंग ट्यूब्स होन्स एंड ट्रम्फिट्स एक्सेट्रा और हमें जो है रिफ्लेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है कॉन्सिक्वेंसेस में आता है रिवर ब्रेशन इन बिल्डिंग्स इको स्पीकिंग ट्यूब्स होन्स और ट्रम्पेट्स Before explaining these phenomena, let us study the mechanism of reflection. इस phenomena को पढ़ने से पहले हम reflection के mechanism के बारे में पढ़ेंगे When a sound wave traveling in one medium is incident on the boundary of the other medium, it is reflected in the same way as light is reflected. जब साउंड वेव जो कि एक मीडियम में ट्रैवल करता है वो इंसिडेंट होता है किसी दूसरे मीडियम के बाउंड्री पर तो वो जो है रिफ्लेक्ट होता है और उसका रिफ्लेक्शन जो है उसी वे में होता है जिस वे में लाइट रिफ्लेक्ट होता है द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और जो रिफ्लेक्शन है साउंड का वो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग होगा यानी कि जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको वो फॉलो करेगा इट इज फर्दर फाउंड दैट और हमें ये भी पता चला Reflection from denser medium. When a compression is incident on a denser medium, it is reflected as compression. सबसे पहले हम देखेंगे reflection from denser medium. जब एक compression incident होता है denser medium पे तो वो जो है reflect होने के बाद compression ही रहता है And when a रेफ्रैक्शन is incident on a denser medium, it is reflected as रेफ्रैक्शन और जब रेफ्रैक्शन इंसिडेंट होता है डेंसर मीडियम पे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रेफ्रैक्शन ही रहेगा हाउ एवर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिवर्स लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इंडिविजुअल पार्टिकल्स का वो जो है क्या होगा रिवर्स होगा उल्टा होगा रिफ्लेक्टेड वेव में रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयर मीडियम फिर उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयर मीडियम दिया है वेन अ कम्प्रेशन इज इंसिडेंट ऑन अ रेयर मीडियम इट इज रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन जब भी कंप्रेशन जो है इंसिडेंट होता है रेयर मीडियम पे तो वो जो है एज अ रेयर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता है तो इधर उल्टा होगा जब कंप्रेशन इंसिडेंट होगा रेयर मीडियम में तो जो रिफ्लेक्टेड रे है जो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है वो होगा रेयर फ्रैक्शन एंड व्हेन अ रेयर फ्रैक्शन इज इंसिडेंट ऑन अ रेयर मीडियम इट इज रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन और जब रेयर फ्रैक्शन जो है रेयर मीडियम पे इंसिडेंट होगा तो वो जो है एज अ कंप्रेशन रिफ्लेक्ट करेगा हाउ एवर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन द रिफ्लेक्टेड वेव रिमेन्स अनचेंज लेकिन जो रिफ्लेक्टेड वेव में पार्टिकल्स है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा यानी कि जो ऊपर हमने केस किया है उसका एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट होगा रेयर मीडियम में लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फिर उसके बाद लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दिया है फॉलोइंग आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन और नीचे जो है दो लॉस है रिफ्लेक्शन का नंबर फर्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वे फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस I that is I is equal to R. This is true for any wave plane, spherical or circular. जो first law है reflection का वो होता है कि जो angle of incidence है वो angle of reflection के बराबर होता है और ये law जो है sound follow करता है और ये जो law है वो wave plane भी follow करता है spherical और circular wave भी follow करता है Number second है the incident ray the reflection 
reflected ray and the normal to the surface at the point of incidence all lie in the same plane. Jo incident ray, reflected ray or jo point of incidence pe normal hai wo sare same plane pe lie karta hai wo hai hamara second law of reflection or sound jo hai is law ko follow karta hai. फिर उसके बाद दिया है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अब हम एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कंसिडर अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी एंड अरेन्ज टू ट्यूब्स पी एन क्यू इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज शोन इन फिगर फर्स्ट हम जो है एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कंसिडर करेंगे ए बी ठीक है ये रिफ्लेक्शन कराता है और उसके सामने हम दो ट्यूब्स को अरेंज करेंगे पी और क्यू जो कि फिगर फर्स्ट में दिखाया है प्लेस अ क्लॉक एट एंड पी एस सोर्स ऑफ साउंड कीप इट्स पोजीशन फिक्स्ड हम जो है एक क्लॉक को रखेंगे जो पी एंड है उधर और ये जो है हमारे साउंड का सोर्स है और उसके पोजीशन को क्लॉक के पोजीशन को हमें फिक्स्ड रखना है चेंज नहीं करना है नाउ एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द ट्यूब क्यू सो दैट टिकलिंग ऑफ वॉच इज डिस्टिंक्टली हर्ट फिर उसके बाद हमें क्या करना है जो क्यू ट्यूब है उसके पोजिशन को एडजस्ट करना है ताकि जो क्लॉक टिक करता है टिक टिक करता है वो हमें सुनाई दे ठीक है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डायरेक्ट साउंड फ्रॉम पी अ फेल स्क्रीन और एनी ऑब्स्टिकल एस इस प्लेस बिटवीन पी एंड क्यू हमें जो है डायरेक्ट साउंड सुनाई ना दे पी से हमें सिर्फ जो है ट्यूब के थ्रू साउंड को सुनना है तो उसके लिए हमें क्या करना है एक फेल स्क्रीन या एक ऑब्स्टिकल को रखना है पी और क्यू के बीच में और जब हम ऑब्स्टिकल को रखेंगे तो हमें डायरेक्ट साउंड सुनाई नहीं देगा इन दिस एडजस्टेड पोजिशन इट इज फाउंड दैट द एक्सेस ऑफ बोथ द ट्यूब आर इक्वली इनक्लाइन टू द नॉर्मल टू द सरफेस एट क्यू और इस पोजिशन में जब हमें सुनाई देगा आवाज अच्छी तरीके से हमें ये पता चलता है की जो ट्यूब का एक्सेस है दोनों ट्यूब्स का वो जो है नॉर्मल टू द सरफेस इस सरफेस पे जब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उससे इक्वली इनक्लाइंट है यानी कि उससे इक्वल एंगल बनाता है ओ पे दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल होगा यानी कि जो फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का उसे ये फॉलो करता है एंड ऑल्सो द एक्सेस ऑफ द ट्यूब्स विच रिप्रेजेंट द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेस आर फाउंड टू लाई इन द सेम प्लेन विद नॉर्मल ये जो सरफेस ए बी है उधर हमने जो नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये जो दो ट्यूब्स का एक्सेस है जो कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट करता है वो तीनों सेम ही प्लेन में है सपोज करते हैं तीनों जो है एक्स वाई प्लेन में है तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ जो कि ये फॉलो करता है तो यही है हमारा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करे लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग